ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴായി നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പത്മകുമാർ പല സത്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശരണം വിളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പത്മകുമാർ ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർ ശരണപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ശരണം വിളിക്കുന്നത് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ വനം വകുപ്പിന് പങ്കില്ലെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു പറയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമലയിലെ ദേവസ്വം വനം വകുപ്പ് ഭൂമികൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ വനമന്ത്രി നിലപാടൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പത്മകുമാർ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുന്നു പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉള്ളതെന്നും അതിലേക്ക് വനം വകുപ്പിനെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങളെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ എതിർത്തു എന്നുള്ളത് ഖണ്ഡിച്ചു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നും വനം വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ പഠനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അഭിപ്രായം പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ മനസ്സിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ജനരോഷം ഉയരുകയാണ് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വനം വകുപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാം പേജിലാണ് തീർത്ഥാടനത്തിനെതിരായ പരാമർശമുള്ളത് ഇത് ശബരിമല ഭക്തരെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്നുമല്ല ആശങ്കയിലും വിഷമത്തിലുമാക്കിയത് ശബരിമലയിൽ അൻപത് ലക്ഷം തീർത്ഥാടകർ ഒരു വർഷം എത്തുന്നതിനാൽ പെരിയാർ സങ്കേതത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്നും വിറകു ശേഖരണം താൽക്കാലിക ഷെഡ് നിർമ്മാണത്തിന് കമ്പ് വെട്ടൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളൽ എന്നിവ വനത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് അടക്കം രംഗത്തെത്തിയതോടെ ശബരിമലയ്ക്ക് എതിരായ ഒരു റിപ്പോർട്ടും വനം വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന വനം മന്ത്രി രാജുവിന്റെ വാദവും ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാകും ഈ വിഷയം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം ഒരു വശത്ത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ നേരിട്ട വിശ്വാസികളുടെ ഒരു വികാരം അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമല കാനന പാതയിൽ ശരണം വിളി പാടില്ല എന്നുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അതിനെ മന്ത്രി തള്ളുന്നു പത്മകുമാർ തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്ത് വരുന്നു വീണ്ടും പരസ്യമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ തലവേദന തന്നെയാണ് കാരണം മുമ്പും വനം വകുപ്പും ദേവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ശീത സമരം പലപ്പോഴായി വാർത്തകളായി പുറത്തു വന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വീണ്ടും പത്മകുമാർ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്